பேப்பர்ஸ் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான சேனல் பெப்பர்ஸ் டிவி உங்களுக்கு பிடித்தமான நிகழ்ச்சி டபுள் டாட் காம் டபுள் டாட் காம்ல என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம்னா அந்த காலத்துல நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க இந்த காலத்துல பசங்க லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்காங்க அப்படி என்னதான் வேலை பார்ப்பாங்க யோசனை பண்றீங்களா நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் யார் மனசையும் புண்படுத்தாம ஜாலிக்காக இந்த ஷோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க வயிறு குழுங்கு சிரிப்பீங்க சந்தா கடம்பா கதிர்வேலா கார்த்திகேயா ஈஸ்வரா நாராயணா ஐயப்பா ஓம் நமோ நாராயணா என்ன போட்டிருக்கானுங்க பல கோடி ரூபாய் திருட்டு இப்பெல்லாம் ஆயிரத்துல எங்க திருடுறான் லட்சத்துல தான் திருடுறான் டைம் ஆயிட்டு இருக்கு என்ன காஃபி கூட கொண்டு வரல அடியே பங்கஜம் காஃபி கொண்டு வாடி வரும்போது <laughs> 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 என்ன என்ன போறான் <laughs> 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 I will I will do go yes yes I will do it yes. yeah of course of course sir please send him to own car sir yes yeah cap cap yeah 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 I am ready all is ready yeah okay 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 no 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 <laughs> uh, I will come back yeah I will do yeah within two hours yes mambalam yeah okay 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 no problem with the AC cap no uh, done முடியாது <laughs> எவனை கேட்டாலும் இது மாதிரி ஒரு பேக் மாட்டிக்கிறானுங்க டீக்கா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க போகும்போது கேட்டா நான் சாப்பிட்டு வரல வேலை செய்யறேன் நான் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ன்றா அப்படி என்னதான் வேலை பாக்குறீங்க என்னடா பெருசா சலிச்சுக்கிறோம் படிக்க வச்சது நான்டா அப்படி இல்லப்பா படிக்க வச்சது நீங்களா இருந்தாலும் உண்மையிலேயே ஒரு நியாயமான கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லணும் உங்க மரம் மண்டைக்கு ஏறுற மாதிரி சொல்லணும்னா இல்லப்பா அதாவது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சொல்லு இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில வேலை செய்யறவங்க இந்த மாதிரி சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸா இருக்கவங்களா அதுதான் நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யறாங்கன்னா அதாவது பொதுவா இந்த வெள்ளக்காரங்க இருக்காங்களே நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்க இவங்களுக்குலாம் என்னன்னா வீட்டுக்குள்ளே உக்காந்து இருக்கணும் ஆனா அவங்க வேலையை செஞ்சு தரணும் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து அவங்க வெளியே வர மாட்டாங்க அவங்க வேலையை செஞ்சு தரணும் இதுக்கு அவங்க எவ்வளவு பணம் செலவு பண்றதும் தயாரா இருப்பாங்க ஓஹோ அந்த வேலையை தான் நீங்க பண்ணி கொடுக்குறீங்களா 
இது எடுத்ததுமே வேலையாவாதுப்பா இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்களா பிடிப்பாங்க அது எப்படின்னா இந்த வெளிநாட்டுல இருக்க பேங்குங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிங்க இது மாதிரி ப்ராஜெக்ட இந்த டெண்டன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க டேய் ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கோ நான் படிக்காதவனா இருக்கலாம் நீ இந்த ஊர்ல உக்காந்து இருக்க அந்த ஊர்ல கொடுக்கறது உனக்கு எப்படி தெரியும் இதான்பா அதாவது ஒவ்வொரு நாட்லயும் எங்களோட கம்பெனி சேர்ந்த பங்காளிங்க அங்க உக்காந்துருப்பாங்க அந்த ஊர்ல ஆமா சரி அவனுங்களுக்கு பேர் என்னன்னா வெளிநாட்டு <laughs> அதாவது எப்படி ஏப்பா இது ஐநூறு நாள் ப்ராஜெக்டா இருக்கு நீங்க எத்தனை நாள்ல பண்ணி கொடுப்பீங்க இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேப்பான் இதுக்கு நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்களா யாரு இந்த ப்ரீ கன்சல்டன்ட் அதான் எல்லாத்துக்கும் முடியும் 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 மண்டையாட்டம் இந்த முடியும் சொல்றதுக்கு அவன் எம்பிஏ படிச்சிருக்கான் அவங்க அவ்வளோ இது பண்ணுவானுங்க பணத்தை நமக்கு ஒதுக்குவானுங்க ஓஹோ சரி அவன் முடியும் சொல்றான் போட்டோம் ஆமா நீ சொன்ன ஐநூறு நாள் வேலை அப்ப உங்களுக்கு வரும் உடனே குத்துருவான் ஐநூறு நாள் வேலையா அதாவது பல கம்பெனிஸ் இங்க வந்திருக்கும் எங்களை மாதிரி பல கம்பெனி இருப்பாங்கல்ல இவங்க ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுமே ஐநூறு நாள் வேலைய நான் முப்பது நாள் முடிச்சு கொடுக்கணும் ஒருத்தன் சொல்லுவான் ஒருத்த நாற்பது நாள் முடிச்சு கொடுக்கணும் கோட் பண்ணுவான் ஒருத்த ஐம்பது நாள் முடிச்சு கொடுக்கணும் கோட் பண்ணுவான் யாரு கம்மியா கோட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க கம்பெனிக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே என்னடா லூசு தரமா இருக்கு என்னப்பா முப்பது நாள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நாற்பது சுமாரா இருக்கு ஐம்பது பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் கம்மி நாள் ஓகே பண்ணுவான்னா நீ சொல்ற மாதிரி ஐநூறு நாள் வேலை இருநூத்தி ஐம்பது நாள் முடிக்கணும்னாவே ராபகலா கண்ணு முடிக்கணும் முப்பது நாள் எப்படியா முடிப்பீங்க அதுதான்பா அவர் முடியும் முடியும்னு சொன்னதும் ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் ஆயிரும் நேரா அவர் எங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஒரே நிமிஷம் எனக்கு புரியல இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன ப்ராஜெக்ட்னா அவன் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய சொல்றான்ல அதுக்கு பேரு ப்ராஜெக்ட் அவன் வேலையை கொடுக்குறான்ல அவன் பேரு கிளைண்ட் இப்ப கிளைண்ட் ப்ரீ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஒப்படைப்பான் இந்த ப்ரீ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட் எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவான் அதாவது ப்ரீ சேல்ஸ்ல இருந்து கிளைண்ட் கிட்ட வாங்கி ப்ராஜெக்ட் உங்க கிட்ட வரும் எங்க கிட்ட வரும் ஏன்பா ஐநூறு நாள் வேலை பார்க்க வேண்டியத அது எவனும் முப்பது நாள் கொடுத்தா கொடுத்துருவான் முப்பது நாள் பண்ணவே முடியாது அப்படியே முடிஞ்சா ரா பகல வேலை செஞ்சாலும் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது நாள் ஆயிடாது அப்பா இங்கதான் எங்களோட புத்திசாலத்தை நீங்க மெச்சுக்கணும் எது புத்திசாலி சொல்றது போய் இதுல என்ன புத்திசால தர வேண்டி கிடைக்கும் நாங்க ஐம்பது நாள் கோட் பண்ணி எடுத்தோம்னா கரெக்டா ஐம்பதாவது நாள் முடிச்சு குடுத்துருவீங்களா ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு அமிச்சு விட்டுருவோம் சொல்லுவான் <laughs> சொல்றது மட்டும் இல்லாம ரூம் கதவு சார் இந்த ரூம்ல கதவு இருக்கலாம் அதை சாத்திட்டு வாயிலும் வயிற்று நாட்டு அவ்வளோ சார் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்கல இது இது இல்லைங்க வேற ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் மாட்டிப்பீங்களா நீங்க தான் அப்பதான் நாங்க இன்னொரு புத்திசாலத்தனமான வேலை செய்வோம் அப்பதான் நம்பியார் மாதிரி அப்படி லைஸ் ஐயோ பேசிக்கிட்டு ஐயோ என்ன சார் நாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நினைச்சு இதை அனுப்பிச்சிட்டோம் இப்ப நீங்க கேட்கற ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணா நாங்க பண்ணி தரோம் ஆனா அதுக்கு நாங்க கொஞ்சம் சிஆர் ரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது யாரு சிஆர்ன்றது அது ஒரு கம்பெனி ஓனரா அது இல்லப்பா கேஷ ரைஸ் பண்ணும் இந்த நீங்க கொடுத்த பணம் ஐம்பது நாள் சரியாயி போச்சு இன்னும் தேவைனா இன்னும் நீங்க பணம் கொடுக்கணும் அவனா கேனியா எப்பன மாதிரி கேன் வச்சா கேட்டப்பெல்லாம் பணம் கொடுக்கறதுக்கு அவன் ஏண்டா இப்ப கொடுத்த பணத்துக்கு வேலை பார்க்கல இதுக்கு பிற பணம் கொடுப்பேன்னு கேட்க மாட்டான் கேட்பா அந்த நேரத்துல நாங்க திரும்பவும் எம் என் நம்பியார் மாதிரி அப்படி கைய பேசிட்டு நிப்போம் கிளம்பல எனக்கும் <laughs> 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 டாக்ஸி கருமத்தை தானா கேப் கேப் ஒன்றீங்க நீங்க என்ன தெரியாம தான் இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா சரி அந்த ப்ராஜெக்ட குடுத்துட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டோம் பண்ணாம 
முதல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் உருவாக்கி அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒருத்தர் செலக்ஷன் பண்ணுவோம் அவரு தான் இருக்கிறதுலயே பெரிய தலை ஓஹோ அப்ப நீங்க என்னென்னலாம் வேலை பாக்குறீங்கன்றது அவருக்கு தெரியும் நாங்க என்ன பண்றது எதுவுமே தெரியாது ஆனா எங்க டீம்ல எது நடந்தாலும் சக்சஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சரி நாங்க அவருன்னு தான் கை காணும் பாவம் பா பாவம் தான் அந்த மனுஷன் ஆனா ரொம்ப நல்ல ஒரு எந்த நேரத்துல இவன் காலை வரவனும் பயந்து போயிருப்பார் போல இருக்கு அது கடந்துட்டு விடுங்கப்பா எப்படி நல்ல வரணாப்பா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் எந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு வந்தாலும் சரி நேரா சார் கிட்ட போய் சொல்லுவோம் தீர்த்து வைப்பாரு எல்லாரும் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை சொன்னாலும் சரி அவர் எதிர்க்க உட்காந்துக்கிட்டு தப்பு தான் நடந்திருக்க கூடாது கரெக்ட் 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 ஓ சரி 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 இப்படின்னு மட்டும் கேட்டுட்டு கம்மனு போயிட்டு இப்ப எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சுதுப்பா என்ன நான் உங்க அம்மா கிட்ட எப்படி தலையாட்டணும் அப்படி தலையாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு ஆளு அவரு தான் அது அவரு தான்ப்பா அவரு தான் ப்ராஜெக்ட் லீடர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அதாவது தலையாட்டுற தலையாட்டி மாதிரி அவரு அதை சொன்னீங்களா நீங்க அம்மா கிட்ட செய்யறது ஞாபகம் வந்தது டீ கொண்டு வாமா டே பாதி கதையில விட்டு போறியடா ஜூஸ் குடிப்பா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லா அப்பா கொண்டு வரல அந்த லூசி ஏற்கனவே மோர் குடிச்சா நானும் கேட்டேன்டா தண்ணியா கொஞ்சம் மோர் குடுத்து அமிச்சாடா இத கொஞ்சம் லாஸ்டா இருக்கும் பிச்சாடா கேக்குறேன் ஒருத்தர் <laughs> 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 அவர் வந்து எது கேட்டாலும் ஆமா முடியாது கரெக்டு தான் தப்பாவா சொல்றீங்க இருக்கும் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒருத்தர் அதுக்கப்புறமா ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு குடுத்துருவீங்க அந்த வேலையை மட்டும் நாங்க போறதே இல்லை அந்த பக்கம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அவர் ஒரு டீம் மேனேஜர் ஆகி போச்சுங்களா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் டீம் லீடர்னு ஒருத்தர் இருக்கும் அவர் அப்புறம் டெவலப்பர் லீடர்னு இருக்காங்க அப்புறம் டெஸ்டர் டீம்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மோடூல் லீடர்னு இருக்காங்க இப்படி பல வகையான பிரிவுகளா பிரிஞ்சிருக்கும் பாக்கிறாங்க <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> 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 வேலையை முடிச்சு கொடுத்துட்டா எங்களுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வராதா இது மேல இருக்க டீம் லீடர் இவ்வளவு நாள் வேலை முடிச்சு கொடுக்கலன்ட்டு டெக்னிக்கல் லீடர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டானா என்னப்பா அப்படி சொல்றீங்க சட்டுப்பட்டு முடிச்சு கொடுக்க முடியாது அந்த ப்ராஜெக்டை அப்ப எப்பதான் முடிப்பீங்க முடிக்க மாட்டான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இப்படியே ஒரு அவன் ஐநூறு நாள் ப்ராஜெக்ட் சொன்னால ஐநூறு நாள் தான் நாங்க ஐம்பது நாள் முடிச்சு கொடுக்குறோம் ஐம்பது நாள் முடிச்சு கொடுக்க மாட்டோம் ரெண்டு வருஷம் ஓடிடும் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு நாள் அறுநூத்தி ஐம்பது நாள் எடுத்துருவோம் இழுத்துட்டு லாஸ்டா நாங்க அவங்க மேலேயே தூக்கி ஒரு பழிய போடுவோம் ஒழுங்கா <laughs> 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 <laughஅப்ப கூட முடிச்சிட மாட்டோம் அது அப்படி லாங் லைஃப் கொண்டு போவோம் ஏன்னா அப்படி உடனே முடிச்சு கொடுத்துட்டா இந்தியாவில பாதி பேருக்கு வேலையே இருக்காத 
இது உதாரணமா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்லணும்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரோம்னு வச்சுங்க சரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு வந்தா அந்த பொண்ணு என்ன பண்றோம் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்துறோம் ஆமா அதே போலதான்பா இந்த ப்ராஜெக்டும் வெளிநாட்டுக்காரன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டானா அதை வச்சு நாங்க பண்றோமே என்ன பாத்தாங்க <laughs> 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 நாளை பின்ன பக்கத்தில் இருக்கிறது உங்கள் பையன் எங்கே வேலை செய்கிறானா உன்னால் சொல்ல முடியுமா என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி சொன்னால் தப்பாக நினச்சிட மாட்டாங்க அதனால் நம்ம பையன் எங்கே வேலை செய்கிறான்னு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கேட்டுட்டேன் நான் உனக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ம் அதாவது நம்ம பையன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் தெரியுதா தெரியலையே தெரிஞ்சு வாய்ப்போம் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னு நிறைய கம்பெனி இருக்குது அதில் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் உன் பையன் வேலை செய்கிறான் ஆ அங்கே ஃபாரின்லேருந்து எடுத்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அங்க இவங்க ஆளுங்க அங்க உட்காந்துருப்பாங்க அங்க ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கு புரியுதா புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதுல ரெண்டு டிவிஷன்ல இருக்கிறவங்க எடுத்து ஆர்டர் இங்க அனுப்புவாங்க அமிச்சாங்கன்னா உடனே இங்க அதுக்கு பேரு ப்ராஜெக்ட் புரியுதா அது பேரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க பேரு கிளைண்ட் கிளைண்ட் ப்ராஜெக்ட கொடுத்த உடனே இதை நம்ம ஆள் கிட்ட கொடுப்பான் இவங்க டீம் லீடர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க எட்டு ஒண்ணு இருப்பாங்க புரியுதா ஒருத்தோ <laughs> 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 கம்மியா யாரு கோட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுப்பாங்களாம் ஆர்டர் எடுத்தவன் அங்க உட்காந்துதான் பாரு முடியும் 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 அவனுக்கு ஏழரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் முடியாதுன்ற வார்த்தையா வாயில வராதான் எங்க இதை நீங்க இப்படி முடிப்பு முடியும் இது இப்படி பண்ணிடுவீங்களா முடியும் புரியுதா நான் போய் சாப்பாடுக்கு ஓலை வச்சுட்டு வரேங்க நான் சொன்னது சொல்லிட்டு ஒரு தடவை பக்கத்துல இருக்கிற கடை சொல்ற மாதிரி சாப்பிட்டுவேர் சாப்பிட்டு வரல சாப்பிட்டுவேர் எதிர்பார்க்காதோம் <laughs> 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 வேலைக்கு போன என்ன வந்துட்ட இல்லப்பா வேலை போயிருச்சு வேலை போயிருச்சு பா ஏண்டா அனாவசியமா போயிட்டு வந்து வேலை போயிடுச்சுன்ற இப்ப என்ன பண்ண போற அதை பத்தி ஒண்ணு கவலை இல்லப்பா ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் இல்ல மூணு நாலு வருஷம் கூட ஆகட்டும் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வர வரைக்கும் நாங்க வெயிட் பண்ணுவோம் வேலை செய்வோம் ஏண்டா நீ என்ன வேலை பாக்குறன்னு இன்னைக்கு தான்டா முடிச்சா உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப அழகா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் என்ன கம்பெனி சொன்னடி இதுதான் முக்கியமா வேலையே போயிருச்சுங்கிறேன் என்ன கம்பெனி டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு போடி இதுதான் முக்கியமா குழம்பு கொத்தி இது போய் பாருடி போ இந்த மனுஷ கிட்ட உட்காந்து பேசினா வேலை போவாம வேற என்ன போ பாவம் என் புள்ள வேற ஒழுந்தா நேரத்துக்கு போயிருந்தா என்ன வேலையாச்சும் கிடைச்சிருக்கும் அடுப்புல குழம்பு கொதிக்குது நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் மகனேப்பா நீங்க தான் எந்த வேலையும் செய்யறது இல்லையே அது ஒரு வேலையா செஞ்சிருந்தீங்களா அது எப்படி கட்டுது இல்லப்பா ஆக்சுவலா அந்த ப்ராஜெக்டோட டைம் ரொம்ப ஓவரா போச்சுன்னு இதுவா இருக்கு என்னமோ அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை விடுங்க டேய் நான் எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா என்ன எப்படி இதே மாதிரி கஷ்டப்படும் போது நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில வேலை செஞ்சேன் நீங்க கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியா ஆமா நான் படிச்ச படிப்புக்கு என்ன கலெக்டர் உத்தியோகமா தருவாங்க என்னப்பா சொல்றீங்க தொடச்சிட்டு இருந்தேன்டா இந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அழகா தொடச்ச உடனே 
உடனே பார்த்துட்டு சரி அப்பாயின்மெண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஒரு சந்தோஷம் சரிங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்ன இமெயிலு கொடு அப்படின்னாங்க அந்த மெயிலில் நமக்கு என்ன தெரியும் இல்லைங்க என்ன நாங்க கம்ப்யூட்டர் தொடைக்கிற வேலையா இருந்தாலும் மெயில் இருந்தா தாங்க வேலை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சரி நம்ம கிட்ட அது கிடையாது அன்னைக்கு என்கிட்ட ஒரு முந்நூறு ரூபாய் இருந்தது ஊர்ல எடுத்துட்டு வந்த பணம் அப்புறம் வெங்காயம் வாங்கி வித்தேன் ஒரு ஆறுநூறு ரூபாய் ஆச்சு அப்புறம் அதையே போட்டு வித்தேன் ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இப்படியே ஒரு மூணு மாசத்துல ஒரு பெரிய லெவல்ல இருந்தது அப்புறம் ஒரு கடை எடுத்தேன் அப்புறம் அதுல நல்ல வருமானம் பார்த்தோன்னே இன்னைக்கு உன்னை படிக்க வச்சது வீடு வாங்கினது மனை வாங்கினது நகை வாங்கினது நீங்க மட்டும் அன்னைக்கு வந்து இமெயில் ஐடி வச்சிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்திருப்பீங்க தெரியுமா எப்படி இருந்திருப்பேன் இமெயில் ஐடி இருந்து நினைச்சுக்கோ அதே கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில தொடர்ச்சி இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஆளா இருக்குன்னா அதுதான் காரணம் சரி நீ என் கூட வெங்காயம் மண்டிக்க வந்துரு பிசினஸ பாரு அதுக்கு வேற யாருனா பாரு நாங்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் சொல்றோம்பா ஏதாவது சாப்ட்வேர் கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்றோம் நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் அப்ப கடைசி வரைக்கும் எந்த வேலையும் பார்க்காம கை நிறைய பணம் வாங்கிதான் இருப்பீங்களா இப்படி இருந்தா எப்படி உருப்படுறது ஓகே நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்து ரசித்த இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை நமது பெப்பர் சிவி பெருமையுடன் வழங்கிய டபுள் டாட் காம் திரும்பவும் டபுள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் நண்பன் முல்லை தனசேகரன் மற்றும் ஜூனியர் டவுசர் பாண்டி பாய்